亲王有谕，着奉亲命修编《天朝史典》，查文，民进入之真，其宝厨，厨艺出众，特命二人为提壶测史，即日起，到各地探访周巡，以便收录我大清美食调缸记录，不得有误。谢王爷恩典。宝初，咱们齐家这次可真的露脸了。啊、嗯，宝初命令伯父王爷所托，和智真一起共闯天涯，成为厨艺界的传奇侠侣。二位亲戚，二位所说的智真，可是闵香楼的陆姑娘陆智真。是啊，方才我在闵香楼宣完口谕后，这陆姑娘收起包袱，立马就跑了。什么？刚才陆姑娘临走前说啊，她打算从咱大清国各大菜系中历史最久、最老牌的那门着手。嗯，鲁菜，山东范元阳，自从你来我府上掌厨，我胡府上上下下对你的厨艺真是赞誉有加。可是每每宴客之后，宾客对你多所抱怨。就拿昨天来说吧，知府大人喜欢吃糖醋鲤鱼，你偏偏不给做，这是什么道理？回老爷话，这几天河水污浊，捞上来的鲤鱼啊，土味太重。如果要掩盖这种泥腥味呢？就只能多下葱、姜、蒜等香料，可这样一来，鱼就失去了原味儿。嗯，你说的有道理。嗯，可是大兰将军他喜欢吃炖羊肉，他这个羊和气候就没什么关系了。有的老爷，这入夏以来天气湿热，羊肉性偏燥热，实在不宜在大热天食用。你别以为我五谷不分，羊性燥。加点萝卜白菜，不就冷热调和了？您说的没错，老爷。可是您看呢，这纳兰将军他眼袋下垂，腹大如鼓，一看就是脾虚湿盛的体质。这他如果食用了寒凉的蔬菜，一定会引起下痢腹泻。那样的话，恐怕还会怪罪老爷您呢。巧言强辩，自以为是。我胡府上上下下要吃什么菜，做什么菜，还需要你来指指点点的。我们这容不下你，另谋高就花说像我姐，这边乐的嘞哈！你放一两的包袱都忘了拿了。现在咱们呢，没钱坐马车，连吃饭的钱都没有了。好好好好好，是我的错，都是我不对，对不住了哈，二张。嗯，你乖啊、嗯，你看，你再忍耐一下，再有几米路
不到你大舅家去。哦，不不不，不不一个书生就能这么想啊！小姐，元阳，你先别走，我去跟我爹说去。你手艺那么好，他干嘛叫你走啊？小姐，您就别去问了。您如果为了小的跟老爷关系闹僵了，那我罪过可就大了。我娘身子不好，我回去照顾她，我心里也踏实些。元阳在此跟小姐拜别了。这是小姐亲手绣的手绢，什么意思？你自己看着办吧。谢大小姐谬爱了。上厕所，我肚子都空空如也了。要要睡啊？睡吗？哼，等着。这已经是咱们这镇上最上乘的马车了。嗯，走。林彪，慢走。哦，娘，原来出身武林世家呀？那可不，小我们泰山范家庄，在山东境内那可是响当当的名门大派，所以啊，所有的山东乡亲无不对我们敬重有加。怎么以前没听你提过啊？哦，俗话说得好，好鸟不乱叫，好人要低调。你娘我是那种喜欢炫耀之辈吗？切，你不是吗？嗯。哎，我是说，娘说的都是对的。啊，娘，这个我想。你在想，练武功既然有那么多好处，你也想拜我为师，对不对？这你也猜得到？就你那点小心思，我要猜不到，我配当你娘吗？那你真答应了啊！师傅娘在上，请受儿子徒弟一拜。等等，练武功可不是闹着玩的，很苦的。我一不怕苦，二不怕痛，三不怕死。<笑>好，嗯，以形写神，以意领气。说，以形写神，以意领气，非常好。好，啊不，娘，这不苦啊，苦在哪？<笑>两手撑着，屁股离开，扛起来，快做什么动作？快点撑，快点撑起来呀！
山是我开，此树是我栽，要想过此路，留下白鹿仔。师傅娘，好像有强盗哎！只不过是小小毛贼，用不着紧张。嗯，带为娘的去跟他们说。各位英雄好汉，在下范石香，与小犬齐宝厨，如今贵宝地，望各位兄弟高抬贵手。管你什么范家庄的、范家庄的，乖乖的把钱留下，否则跟他们一样。太嚣张了！范家刘香水。三弄只有翻一刀才会。啊！大哥，小妹儿，大舅，欢迎师妹回春，奏乐。哇塞，这根本是水泊梁山的格局呀！师妹，里边请。我的祖上就已经是鹿鼻好汉，还真的是啊！来，只不过后来呢，你外祖父觉得这样下去也不是个事儿，我们又接受官府的招安了，专门呗靠种地、打鱼、捕猎为生。但是我们范家庄始终没有忘记以武为本的家训。哦，所以方才大舅想试试看我娘这么多年来还有没有习武的习惯喽。就是这样，那你放心啊，虎妈无犬子，我已经拜我娘为师，未来呢，我就发扬我们范家庄的上古精神。嗯，啊，你拜你娘为师了？是啊，你娘打没打过去？哼，嗯，没有。哎呀，大哥，哪有那么多废话？走走走，哈九去。啊，哈九哈九哈九，走，哈九哈九哈九哈九哈九。师兄，大姐，师兄，大姐。什么情况？大姐前几年脑子出了问题。这么多年不切，你怎么胖了这么多啊？还矮了这么多，头发都没了。哎，不是，大娘是认错人了，我是范世香的儿子齐宝厨啊。哎呦，怎么连名字都改了呢？啊，不不不，我的意思是说呢，我呢就是范。你怎么又出来了？这是。这是大姐的儿子，范鸳鸯。鸳鸯啊！哎呦，没想到我出嫁的时候还是刘鼻息的小屁孩，这才几年没见，长成男子汉了，娶媳妇了吧？快带给姨娘瞧瞧。啊啊，那个，鸳鸯啊是个孝子，为了照顾大姐呢，把自己的终身大事都给耽误了，至今没有成婚。啊。我出嫁这些年，范家庄发生了那么多的变化呀！你娘娘哪是嫁出去的？当年是拎着包裹跟着你爹跑了。大舅的意思是我娘是私奔的？嗯。哎，想不到啊，原来我娘也是走在时代尖端的女汉子。
的啦。哎呀，甘于谈你，气势不输，卖戏如。行了行了行了，你说那么多我也听不懂，重点是我们现在该怎么办？性命还得心要医，解铃还需系铃人呐、啊。心病。小弟是喜欢人，反掌出的啦。为情所困，用情太深，就把他掐过去，便就好了。难道没有其他的办法吗？我是堂堂第一山东名医，还会骗你？哎呀，你知道外边人怎么说你胡爷的？怎么说？说你是拿吊死鬼擦粉，死要面子。人而无心，不知其可。我胡某，言必信，行必果。我做人果什么果？信什么信？这都什么时候了？是小弟的命重要，还是你的面子重要？当然是我的面子啊！我我我的老脸先搁一边去。可是小蝶，咱们现在该怎么办呢？是啊，报告老爷，我们可以安排一场抛绣球招亲，然后把绣球抛给范公子。这么一来，乡亲们也没话说了，小姐的病肯定会好。嗯。袁大夫，您觉得如何？这个办法好，就交给你来操办。有种被设计的感觉。翠小，是镇定了吗？后天辰时三刻，辰时三刻，听清楚了吗？记住了，辰时三刻，就算忘记我叫范元妖，我也不会忘记的。一心写生，一心一心写生，一心一心写生。官人，你怎么在这儿呢？怎么不进去用酒菜？还不是忘你啊。说什么我进来开始习武，就要节制饮食，菜都还没吃两口，酒都还没喝呢，就刚我来练下盘了。哎呀，你赶快歇会儿吧。不成，等会我娘瞧见了，肯定要扒我一层皮的。这庄主跟石少奶奶已经喝得满口胡话了，这天不亮是起不来的。是。哎呀，我这腿都快断瘸了，我。啊！哎呀。哎，我说你呀、啊，别老官人官人的猛叫行吧，快别扭的。咱们娘是亲姐妹，你年纪又比我大，我好歹叫你一声鸳鸯兄吧。哎，咱们范家庄啊，是最讲究上下尊卑的。您既然贵为提壶特使，这咱们就不论辈不论岁。这声官人啊，小的是叫定的。哦，那我就客随主便了。<笑>呃，官人。小的有一事相求，不知道官人能否答应？什么事啊？不瞒官人说，小的也是厨师，掌管咱们范家庄的伙食。哦。善其事，必先利其器。身为一个厨师，最重要的就是要保护自己的锅具厨具。这一点呢，你们做的算是勉强及格了。早闻官人是名震厨界的闽菜大师，今日承蒙大师谬赞，小的不胜惶恐。哎，别揭翘尾巴呀！洗洗锅具厨具这种保洁阿姨就能做的事，值得骄傲吗？大师说的是，先收两个刀工吧。不知小的先做哪道料理？想在我面前做料理是要循序渐进的啊，不如啊，先切个黄瓜呗官人，啊，嗯，你这个小刀工做的还可以啊，勉强当我助手还行。山野村夫雕虫小技，不值得一晒。嗯
，可否请官人演示一二啊？演示。演示是吧？哎呀，官人，你怎么了？我头好晕呢，应该是刚刚喝太多了。官人，你刚才不是说一杯都没喝吗？没喝酒就不能醉吗？哈，你没听过“酒不醉人人自醉”这句话吗？再说了啊，我周车劳顿来到这儿，有点头晕，难道不合理吗？合理，合理，合理，还不付我回房休息？再说了。我身为堂堂的鹈鹕特使，要是有什么闪失，折损了国家未来栋梁，你担待得起吗？担待不起，担待不起，那还不快扶我回去？好晕，好晕。官人，房间都收拾好了，可以歇息了。呃，这个字儿挺漂亮的，谁写的？是小的写的，哦，你写的，不简单啊！啊，我喜欢。官人拗大了，小的呀，念过几年私塾，所以啊，就建议庄主把这儿改成范家庄的学堂，教娃们读书识字。你看，这环境是不是还挺清幽的？哎，官人，这个你不能看。哪家姑娘送你的？官人。你看，这天都不早了，早点歇息吧。明儿早我还得去济南府采购呢。去济南？那我跟你去。大清早上上市场买东西啊。叫以前米香楼的日子。卢医生，你别跑啊你！别走！哎，进屋进屋进屋！官人，我给你买了油。官人。借过，借过，借过！你别走啊！借！哎，小林子怎么这么会跑啊？肚子饿死了，又没带银两，怎么办？我叫大饼，大饼。支持和照顾，来来来，吃多少拿多少，尽管拿。官人，官人，人呢？现场除了发大饼外，还是抛绣球招亲大会啊！球是一定会抛出去的，我胡某人说话算话，到时再请各位替我做个见证。都陈氏帅哥来等什么呀？对呀、啊，别跑！
Shit. Shao 虽说是拳脚相加我们家保厨为序娘您多虑了啊娘因为小蝶小姐八字的关系娘不管小蝶小姐长得再漂亮再端庄家世再好
。我觉得，既然我们家宝珠有婚约在先，怎么着都得经过他未过门媳妇的同意。您说是不是这个道理？说得好，亲家母诚信传家，老夫佩服佩服。想必是有其母，必有其子。宝珠一表人才，我们家小蝶这个绣球。抛对了，应该真会说话，你把我都逗乐了。最乐的应该是我吧。老爷，饭菜已经准备好了，请上座。嗯，我们边吃边谈。嗯。啊，尊夫人怎么没出来用餐啊？啊，夫人已经去世十多年。太好，你们家那个也去世十几年了。跟你聊天如此的投机，难道这就是缘分？千里姻缘一线牵，命中注定遇见你。喂，怎么外面穿什么家女婿呢？现在想把一收一六娘亲打包带走啊？请坐。宝厨啊，吃完饭回家练武功去。我不回去，回去被你整死。我要住这。说什么傻话呢？住在这里像什么样子？得了得了得了，宝厨就住在这吧，我会好好照顾他的。亲家母，这门亲事啊，你得先保密，不要跟陌生人说，以免呢啊,啊那些心不成的公子啊来我胡家闹事，徒生是非。明白。那我们集掌为誓了。好，来，耶，吃饭吃饭啊。武功如此高强，请问师承何处？我呀，我是范家庄的人呢。原来是范家庄的女豪杰，失敬失敬。你呢？我看你身手也非同一般呢。我是武举人出身。妈呀，难怪了！我说怎么碰上那么一个难缠？这么不隐晦啊？该不会我还没成亲，你们就抢先洞房了吧？好熟悉的味道，这就是他的味道。什么？绣球被别人抢走了？可不是嘛！这怎么可以呢？现在木已成舟，不行，也得行啊！爹爹，哎，小蝶啊，爹爹同意说哈，我已经和齐公子的母亲照过面了，这事就这么办啊，胡爷。如今小蝶这身子实在不于婚嫁呀，所以才请你来，好好的将小姐的身体调理好啊。小蝶，你和范鸳鸯啊，这辈子啊，注定是无缘，你也怪不得别人。你和齐公子的婚期啊，就定在半个月之后，你好好把身体养好，好不好？让爹爹担心。爹爹，不要再为情所困。吃的样子呀，那个齐公子在门口鬼鬼祟祟的，不知道在打什么鬼主意。宅子的大掌厨吧，怎么啦？说话不会说话，哑巴呢？哦，呃，是这样的啊，因为呢，本人也是一位厨师啊，想说找机会跟你一起观摩、学习、交流一下，如何？哎呀，这个说话怎么不看人呢？有没有礼貌呢？公子，你这误会可大了，俺这是感冒了，怕传染给你呀。哦，哎呦，感情听你口音是本地人咯。那可，俺是土生土长的山东人，今年都六十多了。这样啊，那翠小，帮我把那个葱烧海参端出去啊。哎呀，哎呦，这样啊啊
。那既然大娘您身子不适的话，我改天再来找您交流、讨论、学习啊。不干不干，俺就继续忙去了。那我先走了。为什么在这儿？离开福建到山东后，我就开始研究这里的食材，也造访了几位鲁菜名师遇见胡家珍厨师，我就侥幸进了胡家当起掌厨。哼，那也真侥幸啊！我要是出手的话，你就没机会了。或许吧。不过想想也好啦，你在这也不错啊。因为半个月后呢，就要举办一场最经典的鲁菜喜宴，就是为我办。为你办的？是啊，我要成为胡家的女婿了。真的？嗯。恭喜恭喜！那太好了，我一定会帮你把你的喜宴办得风风光光、妥妥帖帖的。怎么啦，芝珍呐？你何必用强颜欢笑来掩饰你心中澎湃的伤悲呢？我没有强颜欢笑，我是真心祝福你。没关系，我尊重你处理情绪的方式啊。不过我宝厨呢，也不是一个见色忘义的人啊。凡事呢，得你这个大的点头了才成。你误会了，我没有想要嫁给你。唉，你真的是一个倔强的女孩呀、啊。算了，随便你怎么想我吧。你见过我未婚妻了没？没有。小姐的饭菜都是翠巧送进去。那好，我这未婚妻啊，可是一位倾国倾城的漂亮姑娘啊，你见啊，肯定要嫉妒的。咱们三个呢，以后都是在同一个屋檐下生活，你心胸得放宽点，才能家和万事兴，明白呗？我不会嫉妒的。啊，去去去去去去！是你是不是？你别担心，我会好好照顾你的喜宴的。怎么跟他讲一段话，比办十桌酒菜还累呢？翠条多丽影风长，点破银花浴血香。韵有自知人亦好，隔帘清解白泥裳。小蝶，我一定不会辜负你。这位大师傅，在下陆之真，请问有何赐教？的确是来指教的。来指导教育你这个不知天高地厚的小妮子。莫非我曾得罪阁下？你我无怨无仇，今天来到这里，为的是咱们济南府的尊严和面子。可否说清楚一点？听闻胡老爷半个月之后将会举办一场鲁菜宴席，可却请了你这个不知道哪儿来的黄毛丫头做主厨，这不是明摆了讥笑咱们济南府没人吗？你得给我们个说法，对，给我们个说法。好，咱们就给你个说法。我
我们此番斗菜就以应答模式进行，可否？好。什么是应答模式啊？就是一方做出一道菜，另一方做出对等的菜色回应你。哦、嗯嗯，原来是客，你们先请吧。那就恭敬不如从命了。老厨，烧山药。收到。想必你要做的是拔丝山药。正是。那这香就以拔丝地瓜作为回应。呵呵，请。拔丝山药和拔丝地瓜都是鲁菜中的甜点，两者制作大同小异，关键在于切丁、油炸火候以及糖浆调配点点小吃，就算我们打成平手。接下来就比主菜吧。好，自由发挥。请。嗯、老厨，油爆双脆，猪肚、鸡胗。收到。油爆双脆，以猪肚、鸡胗为主材料，炸、炒是处理这道著名卤菜的主要技术。目的要体现出这两种食材的脆度，火候控制尤其重要，多一分则太过，少一分则太生。但外行人不知道的是，这还牵扯到一样鲁菜的精华——汤。所谓唱戏的腔，厨师的汤，每个鲁菜掌勺的师傅都有一锅秘制高汤。这汤能让料理呈现画龙点睛的效果，这就是鲁菜无汤不成菜的道理。奶汤普菜，奶汤普菜是以普菜为底，冬菇、笋干、姜葱为辅的汤品。成功的作品虽然美味，但面对重油重味的油爆双脆，难道不会担心过于素淡的问题吗？如果不会，那原因只有一个。这道油爆双脆掌握了鲜脆两项原则，成色也不错，可算是上品。那还用说？可惜呀、啊。可惜什么？对啊，怎么你说啊？你们尝尝我的奶汤蒲菜，就知道原因了。这一碗白汤嘛，能往肚子花来吗？我才不信呢。
tahu so. This smell, like in the forest wilds, I want to stay forever here. I want. 娘子，你可愿意与我结为鹈鹕侠侣，纵横天下，尝遍人间美食 ？I do。现在胜负很明显了吧？愿赌服输。你们立刻马上给我退出半个月后的宴席！啊！你家百姓说你跑来干什么？听说都搬家撞二金子扔给脸子，你这是？啊！不急，最后砸死你！表哥。哎，大舅，您别生气啊，我这哥就想出点风头嘛，反正是不沾染出去没人知道，就当没发生过啊。好，记哈，把我手里给抽起哈，我还要了你哈。走嘞，走。喂，我替你下火了，也求求你啊。你叫他大舅。是啊，他是我娘的哥啊，我跟我娘来山东就住他那。大娘也来了。嗯。带我去见他。呃，你自己去我才不要。大娘。我想找范元阳大厨学掉。你是不是想劝他放弃小蝶啊？哎，好孩子，你怎么那么大度，那么贤惠呀？我们家宝厨这件亲事啊，这也不是他亲自愿意的呀。这所谓的“有其母必有其子”，这句话真是一点都不假。这对母子的自我感觉，还真不是普通的良好。爱皆是命，半点不由人。你啊，就多担待。多包容啊，志臣，你怎么哭了呀？没有，我刚才只是傻孩子，别难过，别伤心。我做婆婆的保证，我一定交代宝厨，让他什么都让着你，就保厨他呀。大娘，其实我找您是有个事情，想让您去帮我说一下。怎么，我这话都说到这份上了，你还不满足？不是这意思。我是想要找范云阳大厨学学吊汤的功夫。哎呦，这么个事儿啊！不过你想想，你刚跟他结了梁子，这保住他舅，让元阳在胡府门前罚跪呢。你觉得他会教你啊？范元阳不教，我来教。这小犊子的厨艺，都是老娘我调教出来的。请问您是？济南第一掌勺人，神手抢娘，就是我。猪排骨、老母鸡、鸭子、牛棒骨，这是做鲁菜吊汤必备的四样食材。众所谓是，无鸡不清，无鸭不香，无肉不鲜。做奶汤之前，要先把棒骨拍碎。大火熬制它一个半时辰，这整锅的汤啊，浓得像牛奶似的。把这汤面的腐油、杂质都捞出，再用布捋过。嗯，好好喝、啊，这味道真好。可是我实在想不明白，这吊汤我是懂的，我的手法和大娘大致相同，用的食材也都是上品。可是为什么不论浓汤还是清汤？味道还是差了一大截啊！这原因到底出在哪儿了？这师傅领进门啊，修行靠个人。有些事情啊，还得靠你自己慢慢领略才行。如果你的悟性高的话，就到庄子里去看看，兴许你就知道了。
。小姐，您来看看这个。四海八方不分你我，周师众口皆大欢喜。这是周场正气平民的对联，文词寓意颇深。还不会让受贿者心里有挂碍，是谁写的？是咱们家新来的掌厨写的。啊，这个掌厨啊，不仅字写得好，心眼也好。他央求老爷啊，明天一连三天要在咱们家门口开粥场，赈济咱们乡亲呢怎么到庄里转转就会想明白了？转了老半天，也想不出个所以然。哎，等等等等，大爷，您这扁担挑的是什么啊？吃的我。哦，你是城里的姑娘吧？难怪你不知道。我当然知道，您的意思是给鸡啊、鸭啊、猪啊那些牲畜吃的饲料，对吧？没错啊。可以让我看一看吗？哎呀，哎。饲料有什么好看的？看吧，香菇、陈皮、这姜皮，都是些普通的叶菜。这是什么啊？板蓝根啊。板蓝根啊！啊！我想明白了，原来这里的牲畜就是吃这些饲料，所以特别健康，味道特别鲜美，用它们熬出来的汤。就是和外面的不一样，太棒了，太棒了！我终于知道答案了，我终于想明白了，耶当秋千，带你去抓鱼，你醒醒啊，你醒醒啊！其为避免非法流查，你应尽速联系小心司司法，处理遗体。你说的是，要按照你说的办。崔桥，崔桥，老爷，通知府上所有的下人，走路不能伸，我定严惩不贷。嗯、那个齐公子。给我严密的看管好，不准跟任何人接触，尤其是那个厨娘陆之贞。是，我可怜的小弟啊啊啊啊啊！姐，姐，干什么的？我给姑爷送夜宵。老爷交代，姑爷在麾下不见人。规矩这么大，说这个胡老爷也忒奇怪了啊！叫咱们全庄人到时候去他那儿吃酒去，我就问他呀：“你是不是办什么喜事啊？”嘿，这老小子啊，打死也不跟我说。哎，我问你啊，宝厨怎么会住到胡家大宅去了呢？我说大哥，啊，你就没想想，宝厨平白无故的干嘛住在胡家大宅啊？这宝厨倒跟我提过，他要练功夫。
，可要是拜你为师的话，肯定会被你虐待的，求生不能，求死不得。所以他就改头了，胡老爷门下。这胡老爷一高兴啊，就请咱过去吃酒去。你听过人家收徒弟，还要请客吃饭的呀？这这倒是没有啊。不会是宝厨认胡老爷做干爹了吧？哎，你要是这么说呢，还真有那么一点接近了。我跟你说，这事儿要是成了，宝厨啊，还真得管胡老爷叫爹呢。你说宝厨是干厨师的，又住在胡家大院，是不是张罗你的喜宴？半个月后你要嫁给胡老爷。到时候宝厨就得叫胡老爷爹了。哎呀，妹子哈、啊，你说你说话这么多年了，也算是熬出头了。哎呀，我那大哥，你说二十多年没见了，你怎么脑子还这么不灵光呢？啊，这脑子不好使嘛，你就告诉俺嘛。啊，算了算了，我告诉你。告你说什么？你吼什么吼？宝厨要娶一个活死人呢。谁是活死人呐？选济南府的人都知道啊，那个胡家大小姐啊，病了好长时间了，就剩下一口气了。什么？现在，现在已经不是病不病的问题了。太夸张了吧？啊，连上个毛毛都得你跟着，怪不好意思的。老爷的命令我能不听吗？是是是，你最听话，你最乖啊！你你你怎么了？光顾着陪你，我自己都没工夫上了。啊，这这，要不然你去上，我在这里等你。好，你可千万别乱跑呀！啊，知道了，安心上吧。哼，真是。小蝶姑娘。胡家未来的姑爷吧，正是。今夜能见上小姐一面，真是我毕生的荣幸啊！公子不远千里而来。难道不知小女子早已心有所属了吗？心有所属，小生何德何能，能让小姐如此厚爱，真是太兴奋了。不如这样，我去准备一些好酒好菜，咱们今晚秉烛夜谈如何？不必麻烦了，只此清月，鲜花素果，一盏清酒就可以了。你不怕我会纠缠你到天荒地老吗？不怕。不怕，我这就去准备，你等着。姑爷，姑爷你别别别别吵别吵。人呢？爱女胡小蝶之灵位。我去！醍醐特使现在变成这个样子，你说现在怎么办？看，看，老爷，宝厨，宝厨，宝厨，宝厨，你怎么了？发生什么事？小弟前天晚上已经要事了，一提
，在小青室。什么？姑爷说，昨天晚上他看到小姐弹着琵琶来找他。事已至此，绝无后退之路，保存会至此，那是他命中注定。你只需将喜宴之事办妥，勿再多言。老爷既然心里已定，执政说再多也无济于事。但是，宝厨现在这个样子，还适合拜堂成亲吗？该怎么办？宝厨既然是被小姐的亡灵吓得痴傻，不如就带他到小姐遗体所在的小青寺祭奠一番，再找寺里的高僧帮他祭改收金，这样或许可以恢复正常。家独门金刚点穴指，陈家母，背信悔婚，礼法不容。你诓骗我们母子，要我宝贝儿子娶灵妹，你这才是有悖礼法的欺诈行为。诓骗也好，欺诈也罢，你把我的准女婿齐宝厨留下，做梦。刘三，住手！都给我住手！小蝶，你没死？我没死，我是装的。把他们给我带回去！我说清楚，讲明白，到底发生什么事儿？昨天晚上是我们串通好，让小姐偷偷进到宅子里，也是我故意装作没有听到琵琶声，为了就是要骗齐公子。等齐公子进了厢房，小姐就偷偷出去。气死我了！你们两个丫头，我平常这么疼你，白疼了。不对啊！你明明病了很久，而且那天我握着你的手，确定了没有呼吸、心跳，才把你送中府的。这到底怎么回事？老爷，你去哪？你回来，我说清楚。胡爷，胡爷，我一直拿小蝶当我的亲闺女，这您是知道的。他们各地来求我，我能拒绝吗？所以，我就用我们老袁家独门的九转大龙魂丹，加之经脉针灸术，就、啊、让他们诈病诈死。亏我这么信任你，你这个老的还晓得你要儿子来骗我，真是气死我了！带领我说了你，胡老爷，都是我一个人的错，跟他们没有任何关系。要杀要剐，任凭你处置。哼！半年前，承蒙胡老爷赏识，聘我为胡家长厨。翠条多丽引风长，点破银花浴血香。运有自知人亦好，隔帘清解白。范大哥厨艺出众，人品端正，又颇晓文墨，我便逐渐对他产生了情愫。为了让爹爹答应我嫁给范大哥，才让袁大夫帮助我
装病，却不料爹爹为了面子，逼着我跟齐公子成婚。你和齐公子的婚期啊，就定在半个月之后。不要再为情所困了。女儿只好诈死。不是我制作活佛的不帮你，而是这味药实在是太凶险了。此乃我们老袁家祖传的绝密处方，九转断魂丹。此药以清茶服用，所以我们老袁家独门针灸术，或许可以。我已经按照您的嘱托，将这粒药服下了。您不帮都不行了。醒醒啊！爹带你去当舅去。冤家，丢尽了我吴家的脸，我今天啊一定要替我们祖先清理门风。冤家，慢着，你没疯。他先雕虫小技谋骗的啊！从我第一天进虎府开始啊，我就觉得处处都不对劲了啊！什么不准我见新娘子一面啊，千方百计把我留在虎府啊，还不准泄露我们的婚事，我怎么想都不合情理嘛！所以我就想啊，既然你们想要玩一些神秘的，我就陪你们玩玩喽。那你是怎么知道我装病诈死的？这就要问你们的厨娘了。那太简单了。我身为厨娘，胡家人的饭量多少，我自然清楚的很。可是啊，每一餐翠巧送给小姐的饭都被吃得精光，请问哪个生重病的人胃口这么好啊？哎呀，谁知道陆姑娘烧的菜如此美味呢？小姐，您过奖了啊！还有，我刚好撞见了范大哥和翠巧两个人，不知道在争论什么。这都什么时候了，你还在瞻前顾后？你还是不是爷们儿呀？好。至于通报范家庄的事，这是宝竹叫我做的所以说，我们两个真的是情投意合，默契十足啊！哎呀，我说老胡啊，我看这件事儿吧，你就这么打住吧。你看，嫁给我儿子，那是厨师；那元央也是厨师，有什么不一样的呀？我看你呀、啊，不如答应他们小两口的婚事，皆大欢喜，有什么不好的事儿啊？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！糟糕，看来不妙。好，两个都是厨子，你们两个一组，你们两个一组，两天后斗菜，你要是输了，马上给我滚，永远不准踏进胡家大门一步。你们两个敢偷偷放水的话，辱没了提壶特使的封号，后果如何？自行负责。好，比就比。他说比就比。
。系统的鸡品里没有完整的大鱼大肉。只有鱼酱、鱼干、肉酱、肉片、豆类、谷类和蔬菜，在这种食材的限制下，做饺子几乎就是唯一的选择。而且啊，如果我没猜错的话，嗯、他们应该会和我们一样选择做汤饺。哇，你这是料事如神哎！我刚刚偷偷打听了一下，他们做的就是汤饺哎。不对呀、啊，这个饺子是北方人的特长，汤又是山东厨师的看家本领，这不摆明要咱们输吗？哎，咱们这是铁索横江，上下不得啊！要是我有我娘那个以心写神、以一领七的本事啊，就能打破这僵局了。你说什么？铁索横江，上下不得？不不不不，下一句。打破这个僵局，中间那句。以心写神，以一领七。您别这么笑行吗？人家还没有准备好啊。首先进场的是小姐范元阳组的福寿康泰五行汤饺，请二位评审品尝。哎，我说你们这花不溜秋的水饺是咋做的呀？回夫人的话。这红的呀，是用西红柿汁代替清水和面，用枸杞和牛肉做馅，有护眼明目的功效。这绿的是芹菜汁液和面，辅以兔肉做馅，可以清热降压。黑的是在面粉中掺入黑芝麻粉、荞麦、竹笋做馅，可以去火气、排毒通便。这黄的呢是薯子面，韭菜鸡蛋做馅，可以温中开胃、行气活血。白的是原味猪肉大葱，风景食欲，滋阴补阳。希望爹爹和夫人吃了这道五行水饺之后，就像这名字一样，永远福寿康泰。气都被你气短命了，还福寿康泰？你都几十岁的人了，怎么还跟小孩子似的呀？让你来当评委，你就吃呗，哪这么多废话呀？这枸杞子的微甜，跟牛肉的内馅，简直就是绝配。薯面配上爽脆的韭菜，妙呀！芹菜的冲味，竟然和兔肉如此合拍，好。原始的面皮儿。更能尝出猪肉的原味儿，赞！这荞麦和里面爽脆的竹笋交相和鸣，真是棒！我们的汤是用青山羊羊骨秘制配方熬制，厚而不腻，鲜而不膻。这汤简直就是雪地里的腊梅，玫瑰花上的露水，和饺子起到相得益彰、珠联璧合的加成效果。酒中一品，无懈可击。下一组进场。组出场的是鹈鹕特使的真爱流露浓情汤饺，请二位评审品尝。想不到堂堂的鹈鹕特使，连汤饺跟煎饺都分不清楚。我要奏请瑞王爷，把你们的封号给免了。这也不是说你们，你说你们要放水，也做做样子嘛。明明就是煎饺嘛。两位评审，先别急着论断，先尝尝再说吧。钱
？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么尖角里会有这么多汤汁呀？鲜美的内馅，柔韧的面皮，和内馅中的汤汁混为一体，仿佛一曲美妙的音乐，又犹如一首动人的诗篇。我要拿什么来形容这种美妙的感觉呢？初恋，对，只有初恋可以形容这种感觉。所谓初恋无限好，干脆去结婚。果然是真爱流露，浓情汤饺的绝妙滋味啊！说得好，<笑>你这个饺子挺别致的，是怎么做的？我也想问这个。这个煎饺，我们的创作灵感来自于福建名菜土笋冻。土笋它不是笋，是一种在沙滩上面的沙虫，也叫做土蚯蚓。由于这土笋呐、啊、富含丰富的胶质，拿它来煮汤，放凉后就会变成像爱玉冻那样透明的晶体。我们呢从土笋冻得到的启示。就是将凝结成冻的吊汤块包入到煎饺的内馅中，这么一来，将饺子下锅煎熟之后，自然就成了汤汁饱满的灌汤煎饺了。你是不是感觉，明明两种都是汤，但是两种汤的味道是不是各有千秋啊？对，我的想法跟你一模一样。这怎么可能？他们的汤怎么可能比我的好？我对我吊汤的功底是很有自信的，范大哥，请问您知道范家庄的深情和以较一般的滋味来的出众、嗯？那是因为我们在饲料里添加了姜皮、陈皮、桂皮、甘草，还有，不会是？没错，我们就是在吊汤的过程中加入了这些中药材，才得以让这个肉骨的鲜甜更提升一个层次。你是怎么想到这种方法的？这就要感谢大娘了，谢我。没错，只是在无意间呢，听到了我背诵娘教我的“以形显神，以意领气”的功夫口诀，才有了以凝冻做汤、以中药提味的灵感。哟。我这武功口诀啊，还能做菜呢，绝！鲁菜为百味之首，又可分为济南、胶东、孔府三个流派。其中济南菜以山珍为主，胶东菜则以海味见长。袁阳兄啊，你是济南菜的大师，咱们怎么可能跟你硬拼呢？所以呢，就用鱼肉、鱼肝汤中内馅，再用土笋冻的凝冻技巧，以中药提味，图个出奇制胜。不错，济南的山珍，胶东的海味，再配上孔府的细致，三味俱全。在这看似简单的汤饺里，其实呢，蕴含着鲁菜的博大精深，真可谓是海陆双全，八面玲珑，相传千里，神与刀锋。好，接下来呢，就是宣布胜负的关键时刻了。觉得是福寿康泰五行汤饺好的呢，就请举鸳鸯蝴蝶牌；觉得是真爱流露浓情汤饺好的呢，就请举鹈鹕特使牌。请，请评判。法判定，不分宣誓，平分秋色。呃，请问一下，那这两位的婚事怎么办啊？嗯，既然没有胜负，所以无法成全。啊、慢着，别说了，我胡某人说话算话，定好的规矩，谁都不许耍赖。那我问你，你记不记得当初说的什么？我当初说什么？我全记得。那就好，你说鸳鸯输了，马上滚蛋。
，宝厨输了的话，摘下醍醐测试的帽子，对吧？没错。那，鸳鸯输了吗？这个、啊啊，你这个人怎么？说过的话当然要算数了啊！参见瑞亲王。哎，各位各位，今天都不必行大礼啊！你跪下。查山东济南府人范元鸯，城濮公检事亲至孝，且颇晓诗文。经地方官员巡查，核实属实，特举孝廉方正任用，官复正八品。今日前往泰安县，准现成试用。谢府台大人、特使大人举荐拔擢之恩，谢王爷。哎，不要谢我，你的操守、品性、学问，我们可都是看在眼里啊。不过，这说准县城以至而立之年，单身赴任，恐怕乡民会议。润。不如……哎，急死要面子呢，现在面子十足了，你还有什么意见？既然瑞亲王开口了，岂敢不尊？好了好了，鸳鸯，小蝶，你们啊，准备准备，挑个好日子，赶紧拜堂成亲。太好了，太好了，恭喜恭喜鸳鸯兄，恭喜恭喜！娘，怎么样？我今天表现不错吧？啊，哎，吃吃吃吃吃吃吃吃吃！我来的时候，我看他走了。